হাই ব্রিবান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আমি সোমবারে আরেকটি ব্লগ নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম আশা করছি আজকের ব্লগটি সবার ভালো লাগবে সোমবার সকাল থেকে ব্লগটা শুরু করেছি এখন হলো সময় সকাল 6:30 বাজে তো বাচ্চাদেরকে নিয়ে স্কুলে যাচ্ছি প্রায় লেট হয়ে যাবে স্কুলে যেতে আজকেও কারণ আমাদের বাসা থেকে যখন 6টার দিকে রওনা হয় তারপরে কিন্তু লেট হয়ে যায় যেহেতু অনেক দূরে বাচ্চাদের স্কুলটা সেজন্য আর বিশেষ করে ট্রাফিক জ্যামে পড়ে যায় আমরা সকাল বেলা যখন বের হই বাসা থেকে এক সময় হয়তো 6:30টার দিকে আমরা বের হতাম তো এখন না তেমন বেশি আর্লি বাচ্চাদেরকে উঠাই না একটু লেট হলো একটু দেরি করে স্কুলে যাওয়া হয় তো যাই হোক এখন আমরা রওনা হয়েছি স্কুলে যাওয়ার জন্য তো গতকালকে অবশ্য ব্লগ দিতে একটু লেট হয়ে গিয়েছে আর গত পরশু দিন তো আমি ব্লগ দিতে পারিনি তো অনেক আপুরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছে যে আপু তুমি কি অসুস্থ ছিলে নাকি কেন ব্লগ দাওনি তো আমি একটু অসুস্থ ছিলাম সেই জন্য আমি ব্লগটা মেক করতে পারিনি অবশ্য তো এখন থেকে রেগুলার ব্লগ দেওয়ার চেষ্টা করব আর ইদানিং আমার ব্লগ দিতে অনেক লেট হয়ে যাচ্ছে কারণ বাচ্চাদেরকে নিয়ে একটু বিজি আছি সারা আগামী মাস থেকে বাচ্চাদের পরীক্ষা সেই জন্য বাচ্চাদেরকে একটু সময় দিতে হচ্ছে আর রেগুলার যেহেতু বাইরে যাচ্ছি বাসা টুকি টাকি কাজও কিন্তু নিজেকে সামলানো হচ্ছে তো আজকে এখন বাচ্চাদেরকে নিয়ে স্কুলে যাচ্ছি ওদেরকে স্কুলে দিয়ে তারপর চলে আসব বাসায় বাসায় এসে রান্না করতে হবে তারপর আবার বাচ্চাদেরকে স্কুল থেকে আনতে যেতে হবে তো আজকে ফুল ডে ব্লগটি আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব তো এইতো আমরা এখন একটা রেস্টুরেন্টে চলে এসেছি আর শারীরের ঘুম আজকে একদম ফুল হয়নি ও চাচ্ছে যে সকালবেলা নাস্তা খাবে না এমনিতেও তো সকালবেলা কখনই নাস্তা খায় না খেতে চায় না তো আজকে ওকে বলতেছে যে না তোমাকে নাস্তা খেতে হবে তো ও বলতেছে যে না আমি নাস্তা খাবো না ওর ঘুম আসতেছে তো যাই হোক আমরা রেস্টুরেন্টে এসে খাবারটা অর্ডার করেছি এখানে দিয়েছি চা কফি তার সাথে পানি বাচ্চাদেরকে টসে দিয়েছি খাওয়ার জন্য আর এই টসেটা খুবই মজা হয় এই রেস্টুরেন্টের আর সবসময় এক রেস্টুরেন্টে কিন্তু আমরা খেয়ে থাকি না এক এক দিন এক এক রেস্টুরেন্টে খেয়ে থাকি আর বাচ্চারা প্রতিদিন এক রেস্টুরেন্টে আসতে চায় না ওরা বলবে যে না সবসময় এক রেস্টুরেন্টে খাবো না সেই জন্য একটু অন্য রেস্টুরেন্টে বসা হয় তো শালিনকে এখন ওর আব্বু বলতেছে এই যে দেখো কত বড় টসে তোমাকে আমি রেডি করে দিচ্ছি আর ও বলতেছে না আমি খাবো না তো ওকে দেখি কতটুকু খাওয়াতে পারি আর আমরা এখন সবাই খাবারটা খেয়ে নিচ্ছি তো আমি এখন অলরেডি বাসায় চলে এসেছি এসে মাছ নামিয়ে নিয়েছি এখানে আমি নিয়েছি হলো কালো আর রূপচাঁদা মাছটা এটা নামটা সঠিক অবশ্যই আমি জানি না বাট কে কি নামে বলেন অবশ্যই আমাকে কমেন্ট লিখে জানাবেন তো ভাবতেছি আজকে এই মাছটা কী দিয়ে রান্না করা যায় একবার চাচ্ছি যে মাছটা ভুনা করব আর একবার বলতেছি যে পালন শাক দিয়ে রান্না করব তো দেখি আজকে কী দিয়ে রান্না করা যায় আমার কাছে মনে হয় পালন শাক দিয়ে মাছটা রান্না করলে খেতে অনেক বেশি ভালো লাগবে তো আমি এখন ফ্রিজ থেকে পালং শাক নামে নিয়েছি এক প্যাকেটের মতো এখন পালং শাকটাকে আমি কেটে নিব আর এই পালং শাকটা একদমই ফ্রেশ ইদানিং তো আমাদের পালং শাক একটু বেশি খাওয়া হচ্ছে তবে চিংড়ি মাছ দিয়ে পালং শাক খেতে অনেক বেশি ভালো লাগে তো আমার কাছে যেহেতু চিংড়ি মাছ ছিল না সেজন্য আমি রূপচাঁদা মাছ দিয়ে রান্না করব তো শাকটাকে আমি একটু বেছে নিচ্ছি বেছে তারপর কেটে নেব তো শাকটা আমার অলরেডি কাটা হয়ে গিয়েছে এখন আমি ফিজটাকে কেটে নিচ্ছি ফিজটা অবশ্য কেটে নিয়ে এসেছি ভিতরে পরিষ্কার করা উপর সাইডটা আমি জাস্ট একটু কেটে নিচ্ছি তারপর আমি পরিষ্কার করে রান্নাটা বসিয়ে দেব তো মাছটা কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি এখন আমি মাছটাকে ফ্রাই করে নেব মাছের মধ্যে আমি হলুদ লবণ মরিচ মাখিয়ে জাস্ট একটু ফ্রাই করে নিচ্ছি চুলাতে আমি একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি দিয়ে দিয়েছি তেল সয়াবিন তেলটা একটু গরম হয়ে এসেছে এখন এক এক করে মাছগুলো দিয়ে দিব আর এই মাছটা তেমন বেশি হতে সময় লাগে না আমি অল্প পরিমাণে তেল দিয়ে তারপর মাছটাকে ফ্রাই করে নিচ্ছি ওর আব্বু বলছিল যে অলিভ অয়েল দিয়ে মানে ফ্রাই করার জন্য তা আমি বলতেছি যে না সব সময় যে তেলটা ইউজ করে থাকি সেটা দিয়ে ফ্রাই করি কোনো সমস্যা নেই তবে মাছটা এখন ফ্রাই করা হয়ে গিয়েছে ঠিক একই ফ্রাই প্যানে আমি সামান্য পরিমাণ তেল দিয়ে এখন শাকটাকে বসিয়ে দেবো মানে আজকে পালন শাক দিয়ে মাছের ঝোলকারি রান্না করব একদম সিম্পলভাবে আমি রেসিপিটা দেখাচ্ছি আশা করছি আপনাদেরও ভালো লাগবে আর খেতেও কিন্তু অনেক ভালো লাগে আমি এখানে নিয়েছি ক্যাপসিকাম নিয়েছি লাল একটা নিয়েছি আর চারটা নিয়েছি কাঁচামরিচ আর ছেঁচা রসুন নিয়েছি বড়ো সাইজের 
দুই তিন কোয়া নিয়েছি আর নিয়েছি সাথে পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি নিয়ে জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে হালকা একটু ব্রাউন করে আমি ভেজে নেব তেমন বেশি ভাজবো না আর এই সাইডে আমি কিছু মিষ্টি আলু নিয়েছি মিষ্টি আলুটাকে এখন কেটে আমি চুলায় বসিয়ে দেব সিদ্ধ হওয়ার জন্য ইদানিং মিষ্টি আলুও বেশি খাওয়া হচ্ছে তো মিষ্টি আলুটাকে এখন কেটে আমি চুলায় বসিয়ে দেব সিদ্ধ হওয়ার জন্য আর এই মিষ্টি আলুটা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশি মিষ্টি আলুর মতো এত স্বাদ না আমাদের বাংলাদেশি মিষ্টি আলুটা কিন্তু অন্যরকম একটা টেস্ট আসে খেতে ভালো লাগে আর মালয়েশিয়ানরা আমি দেখেছি এটা দিয়ে ওরা পিঠা তৈরি করে মিষ্টি আলু দিয়ে পিঠা তৈরি করে রাস্তার সাইডে বসে ওরা বিক্রি করে আর আমাদের দেশে তো শুধু মিঠা আলু দিয়ে দেখি সিদ্ধ করে খাওয়া হয় আমি অনেক ছোটোবেলায় খেয়েছি অবশ্য বড় হয়ে কবে খেয়েছি সেটা আমার সঠিক মনে নেই তবে মালয়েশিয়াতে এসে এই ফার্স্ট টাইম মানে মিষ্টি আলু খাচ্ছি আমরা খুবই ভালো লাগে এটা প্রচুর মিষ্টি আর কি খেতে তো মাঝে মধ্যে আমি সিদ্ধ করে থাকি তো যাই হোক এখন আমার পেঁয়াজটা ব্রান করে ভাজা হয়ে গিয়েছে আমি সামান্য পরিমাণ লবণ হলুদ ধনিয়ার পাউডার জিরার পাউডার আর সামান্য পরিমাণ আমি একটু গরম মশলার পাউডার দিয়ে এখন মশলাটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নেব আর অন্য চুলায় আমি মিষ্টি আলুটাকে বসিয়ে দিয়েছি সিদ্ধ হওয়ার জন্য এখন আমার মশলাটা খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গিয়েছে পালং শাকটাকে আমি খুব ভালোভাবে ধুয়ে রেখেছিলাম এখন দিয়ে দিয়েছি পালং শাক দিয়ে জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে ঢেকে রাখব আর পালং শাক যেহেতু সিদ্ধ হতে তেমন বেশি সময় লাগে না পালং শাক একটু কাঁচা কাঁচা খেতেই ভালো আর সিদ্ধ বেশি হয়ে গেলে কিন্তু ভিটামিনটা একদমই কমে যায় তো আমিও চাচ্ছি পাতাটা যেতে বেশি সিদ্ধ না হয়ে যায় জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে তারপর পানি দিয়ে মাছ দিয়ে নামিয়ে নিব আর কি একদম সহজই কিন্তু রেসিপিটা আর অনেক দিন পরে আমি রান্না করতেছি মাঝে মধ্যে এখন রান্না করে থাকি ওর আব্বুই বিশেষ করে আমাকে সময় দেয় বা রান্না করে আমার তেমন বেশি আগের মতো রান্না করা হয় না সেই জন্য আপনাদের সঙ্গে মানে কোনো রেসিপি শেয়ার করা হয় না তো এখন শাকটাকে প্রায় এক মিনিটের মতো আমি একটু নেড়ে চেড়ে নিয়েছি রাখনি দিয়ে ঢেকে আর এখন দিয়ে দিয়েছি মাছগুলো দিয়ে যা একটু নেড়ে চেড়ে তারপর আবারও ঢেকে রাখবো এখন মাছটা আমার খুব ভালোভাবে একটু কষানো হয়ে গিয়েছে শাকের সঙ্গে একটু নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিয়েছি দেন আমি অ্যাড করে দিয়েছি পানি এখানে পানি দিয়ে জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে যখন ফুল বলক চলে আসবে তখন আমি চুলাটাকে অফ করে দিব আর অন্য সাইডে আমি দুইটা ব্রোকলি নিয়েছি ব্রোকলিটাকে আজকে সিদ্ধ করব আর ব্রোকলি আমি একটু সয়া সস দিয়ে সময় করে থাকি তো কীভাবে আজকে করতেছি সেটা একটু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আমি তো অনেকবারই আমার ব্লগে দেখিয়েছি ব্রোকলি আমি কীভাবে ভাজি করে থাকি তো ব্রোকলির মধ্যে যে যে একটা আঁশ থাকে আঁশটা কিন্তু ফেলে দিতে হয় তা না হলে ব্রোকলিটা খেতে ভালো লাগে না একটু শক্ত শক্ত মনে হয় তো সব সময় আমি যখন ব্রোকলি রান্না করি তখন কিন্তু ব্রোকলির এই সাইডের এই আঁশগুলো ফেলে দিই ব্রোকলি বা ফুলকপি এগুলোর এই সাইডগুলো ফেলে দিলে সিদ্ধ হতে তেমন বেশি সময় প্রয়োজন হয় না তাই এইভাবেই কিন্তু আমি ব্রোকলিটাকে এখন কেটে নিব আর এদিকে আমার রান্নাটা হয়ে গিয়েছে চুলাটাকে আমি অফ করে দিয়েছি অন্য সাইজে আমার মিষ্টি আলুটাও হয়ে গিয়েছে জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে আর একটু অপেক্ষা করবো সিদ্ধ হওয়ার জন্য এখন আমি ব্রোকলিটাকে ভাজি করে নিচ্ছি আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি রসুন কুচি পেঁয়াজ কুচি তার সাথে দিয়েছি কাঁচা মরিচ পাঁচ ছয়টি এখন পেঁয়াজটাকে হালকা একটু ব্রান করে ভেজে নেব দেন আমি এক এক করে মশলাগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি তেমন কোনো বেশি মশলা দিব না আমি জাস্ট একটু সয়া সস দিয়ে তারপর এটাকে রান্না করে নেব এখন দিয়ে দিয়েছি এক চিমটি পরিমাণ লবণ আর ব্ল্যাক পেপার দিয়েছে হাফ টেবিল স্পুনে চিকটু কম আর তার সাথে দিয়ে দিয়েছি থ্রি টেবিল স্পুনের মতো সয়া সস এখন যা এখন যা আসছে একটু নেড়ে চেড়ে তারপর ব্রোকলিটাকে অ্যাড করে দিব আর ব্রোকলিটা অনেক সময় সিদ্ধ করে দেওয়া যায় তাতেও কিন্তু তাড়াতাড়ি হয়ে যায় আর আজকে আমি ব্রোকলিটা সিদ্ধ করে নিয়ে এমনিতেই কাছে দিয়ে দিচ্ছি এই তো ব্রোকলিটা দিয়ে এখন জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে তারপর ঢেকে রাখবো এক মিনিটের জন্য আর ব্রোকলি কিন্তু বেশি সিদ্ধ করলে এটার ভিতরে যে আয়রনটা থাকে সেটা চলে যায় কখনোই ব্রোকলি তেমন বেশি সিদ্ধ করতে যাবেন না চেষ্টা করবেন কাঁচা খাওয়ার তো আমিও কিন্তু হালকা যখন সিদ্ধ হয়ে যাবে তখন নামিয়ে নিব তো এখন একটা ঢাকনি দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি আর এক মিনিট পরে কিন্তু ব্রোকলিটাকে একটা বাটিতে আমি তুলে নিচ্ছি তো এখন আমার টোটালি রান্নাটা হয়ে গিয়েছে আমি ডাইনিংটাকে ক্লিন করে এক এক করে মানে বাটির মধ্যে করে খাবারগুলো ডাইনিংয়ে পরিবেশন করে রাখবো যখন বাচ্চারা স্কুল থেকে আসবে তখন ওদেরকে দিতে ইজি হবে আর এখন ওরা তেমন আগের মতো সময় পায় না যে বসে থাকবে বা একটু ফোন ঠিকবে এখন তো হুচুর চলে আসে বিকেল টাইমে সেই জন্য আমি সব কিছু আগে গুছিয়ে রাখি মীরা যখন গোসল করে নিচে আমি ওকেও রেডি করে দিই মাঝে মধ্যে ও একা পারে না সেই জন্য ওকে
তো দুপুরে খাবার পর এখন হলো বিকেল টাইম আমি কিছু আনার নিয়েছি এখানে আমি একটা আনার দিয়ে আজকে জুস তৈরি করব তো আমি আনারটাকে এখন কেটে নেছি আর এই আনারটা নাকি অনেক ভালো মানে যেটা রেড কালার বেশি ওই আনারটাই কিন্তু শরীরের জন্য অনেক বেশি ভালো তো ওরা বউ আগে কিছু আনা নিয়ে এসেছিল সেগুলো একদম সাদা মানে সেই আনারটা শরীরের জন্য উপকার হয় কিনা সেটা আমি সঠিক জানি না তবে আমি ইউটিউবে দেখেছি এই লাল আনারটা কিন্তু শরীরের জন্য অনেক ভালো সেই জন্য রেড কালারটাও আব্বুকে বলেছিলাম আনার জন্য তো গতকালকে যখন ওর আব্বু বাজারে গিয়েছে তখন আনার নিয়ে এসেছে তো আনারটাকে আমি খুব ইজিভাবে কিন্তু খুলে নিচ্ছি আর আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতেছি আর আমি যখন একটু চিক ছিলাম তখন কিন্তু অনেক আপুরে আমাকে বলেছে যে আপু তুমি বেশি করে আনার খেবে তাহলে তাহলে কিন্তু তুমি সুস্থ হয়ে যাবে আর অনেক আপুরে আছে আমাকে মেসেঞ্জারে নক করতেছে তাদেরকে আমি আনসার দিতে পারতেছি না তো অনেকেই বলে থাকে আপু কেন আনসার দিতেছ না তো এখন থেকে আনসার দেওয়ার চেষ্টা করবো আপুদের কমেন্টগুলো আসলে আমি সময় পাই না সেই জন্য আমার এমনি তো মেসেঞ্জারে ফেসবুকে আমি এখন একটু কম দিয়ে থাকি আর যে যারা নাকি আমার ফ্রেন্ডরা আছে ফেসবুকে জয়েন হয়েছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমার এরকম মানে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য মেসেঞ্জারে নক করে তারা খুবই ভালো লাগে তো যাই হোক আমি জুসটা তৈরি করে নিয়েছি জুসটা তৈরি করার পর আমি জুসটা খেয়ে নিয়েছি আর আমাদের গাছের কিছু শশায় ফ্রিজে রয়ে গিয়েছিলো অনেক দিন ধরে কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছিলো তো রাব্বু অনেক দিন বলেছে জুসটা তৈরি করার জন্য তা আমি তেমন বেশি সময় পাইনি সে জন্য জুস তৈরি করা হয়নি তা আজকে আমি অনেক শশা কেটে নিয়েছি তো দেখতেই পাচ্ছেন এখন শশাগুলো আমি জুস তৈরি করে নিব আর শশার জুস কিন্তু খেতে খুবই ভালো লাগে তো আমি শশাটা যেহেতু খালি শশা করতেছি সেজন্য আমি একটা ফ্লেভারের জন্য একটা ডগা দিব সেটাতে খুবই সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে তাতে খেতেও ভালো লাগবে তো আমি জুসটা তৈরি করে তারপর ফ্রিজে রেখে দেব ও রাব্বু যখন বাসায় আসবে তখন ও রাব্বু জুসটা খেয়ে নেবে আর আমি তো শশার জুস খাবো না এমনিতে আমার অনেক প্রবলেম সেই জন্য আর আগে অনেক শশা খেয়েছি করলা খেয়েছি এখন আগের মতো তেমন বেশি শশা করলা খাওয়া হয় না একটু কম খেয়ে নিচ্ছে আর কি আর আমাদের সবজির বাগানে এখন আর আগের মতো কোনো সবজি নেই জাস্ট কয়েকটা কুমড়া আছে কুমড়াগুলো কিন্তু অনেক বড় হয়ে গিয়েছে তো ভাবছি আগামী ব্লগে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব সবজির বাগানটা আর মিষ্টি কুমড়াগুলো কত বড় হয়েছে কিছুদিনের মধ্যে হয়তো আমাদের কলার ছুরির কলাও ফেঁকে যাবে মানে কলা এত বড় বড় হয়ে গিয়েছে তো আগামী দিন ব্লগে দেখানোর চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তো আমার জুসটাও কিন্তু অলরেডি এখন তৈরি হয়ে গিয়েছে আর এই শশা জুসটা তেমন বেশি মিষ্টি হবে না একদমই পানির মতো হবে খেতে ও রাব্বো তো কি বলে জানি না বলেছিল যে সাথে কিছু ফ্রুটস দেওয়ার জন্য তো আমি আর কোনো ফল দিয়ে নিই সাথে আমি জাস্ট শশাটাই করে নিচ্ছি নিয়ে তারপর ফ্রিজে রেখে দেব ও রাব্বু যখন মন চাবে তখন সাথে আরও কিছু ফ্রুটস দিয়ে ও রাব্বু তৈরি করে নেবে তো আমার মনে ছিল না অবশ্য আমি যে সাথে কিছু ফ্রুটস দিব তো এখন শশাগুলো মানে বানানো হয়ে গিয়েছে জুসটা আর সারিন স্কুল থেকে এসে অনেক দুষ্টুমি করতেছে ওকে বললাম তুমি একটু ঘুমাবে তোমার প্রায় হাতে এক ঘন্টা টাইম থাকে হুজুর আসার আগে ও ঘুমাবে না দুষ্টুমি করতেছে আর শালমার ফ্রেশ হয়ে তারপর নিচে এসেছে এখনও খাবারটা খাবে দুপুরে খাবারটা এখনও খায়নি ও অবশ্য সাড়ে চারটার মতো বাজে এখন তো ওকে বলেছে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আজকে হাতে নিয়ে তারপর খেয়ে নাও আর কি ওকে বললাম তো আমি একটু রান্নাঘরটাকে একটু ঘুরে দেখতেছি আর অনেক দিন ধরেই রান্নাঘরে তেমন বেশি কাজ কাম করা হচ্ছে না আর আপনাদের সঙ্গে কোনো কিছু শেয়ার করতে পারতেছি না তো ভাবলাম আজকে একটু রান্না করে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি আর এই তো আমাদের সবজির বাগানের এই অবস্থা একদম শুকিয়ে গিয়েছে সবজির বাগান আর সারিন স্কুল থেকে এসে অনেক দুষ্টুমি করতেছে আর বলতেছে আমার হুজুর কখন আসবে সেই তখন থেকে এই দুষ্টুমি শুরু করে দিয়েছে ওর বাবাকে বলতেছে আমি ওয়েট করতেছি হুজুর আসতেছে না কেন আর ইদানিং তো দিনের বেলা ও ঘুমাতে পারতেছে না সেই জন্য চোখের নিচে আরও বেশি কালো হয়ে যাচ্ছে তো সালমান এখন খাবারটা খেয়ে নিচ্ছে আর সারিন বলতেছে ও কি খাবে ও ভাত একদম কম খেয়েছে খেতেই চায় না তো বলতেছে ও নিজের হাতেই কুকু ক্রাঞ্চ তৈরি করবে আর এই তো দেখতেই পাচ্ছেন নিজেই তৈরি করতেছে আর সারিন বলতেছে ও নিজের হাতে কেউ কুকুরাঁচটা তৈরি করবে তো নিজের হাতে আজকে তৈরি করতেছে আর দুষ্টুমি তো সব সময় করে থাকে খাবে কি না সেটা সঠিক জানি না তাও নিজের হাতে করার চেষ্টা করে আর এগুলো হলো বিটরুট ওর আব্বু গতকালকে মানে অনেকগুলো বিটরুট নিয়ে এসেছে আমি বলতেছি এত বড় বড় বিটরুটগুলো এতগুলো নিয়ে এসেছ ওর আব্বু বলে একবারে নিয়ে এসেছি মানে অনেকগুলো করে নিয়ে আসে যখন বাজারে যেয়ে থাকে তো ভাবছি বিকেলের দিকে আজকে বিটরুট দিয়ে জুস তৈরি করব
তো শালিন এখন কোকো ক্রাঞ্চটা অলরেডি বানিয়ে ফেলেছে আর আমাকে বলতেছে সাথে কি দিব তুমি কিভাবে তৈরি করো তো ওকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি সাথে মিল্ক দিতে হবে তার সাথে ওয়াম ওয়াটার দিতে হবে তো বলতেছে ও তাই তো মজা হয় আমি তো প্রায় সময় বানিয়ে থাকি তেমন বেশি মজা হয় না মানে পানির পরিমাণটা বেশি দিয়ে ফেলে সে জন্য তো এখন জাস্ট আমি একটু মিক্স করে ওকে দিচ্ছি খাওয়ার জন্য তো এখন কোকো ক্রাঞ্চটা খেয়ে নিচ্ছে আর বলতেছে এখানে বসে খাবে প্লাস্টিকের মোড়ায় বসে তো প্লাস্টিকের মোড়া নিয়ে এসেছে অলরেডি দেখুন কীরকম করে নিজে রেডি করে সব কিছু খেয়ে নিচ্ছে আর ওয়েট করতেছে হুজুর আসার জন্য আমাদের এখানে প্রায় সাড়ে পাঁচটা বেজে গিয়েছে ছয়টার দিকে হুজুর আসবে তো এই তো আর কি আজকের ব্লগটি এ পর্যন্তই আশা করছি সবার ভালো লেগেছে আর সব সময় আমার পাশে থাকার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন